Seguimos con mucho más esta mañana. Ha llegado el momento de hablar de salud, especialmente la salud de la mujer. Así que a poner mucha atención. Y tú en especial, si estás en la dulce espera como yo, estamos esperando un bebé. Bueno, está nuestro ginecólogo de cabecera, el doctor Villarreal, que ya está Hola, listo. ¿cómo estás, doctor, Liz? Buenos días. muy bien, Buenos muy días. contenta. Y pues contentos de hablar siempre de temas pues, que nos interesan ahorita, por ejemplo. Sí, sobre <risa> por ejemplo. todo las mamás también nos gusta estar informadas o las abuelitas que, bueno, ven a, a su nieta o a su hija embarazada y dicen, ¡ay, cuánto le falta! Hoy vamos a hablar de las consecuencias Así de un es. embarazo prolongado. Así es, el embarazo pasa? prolongado. Primero que nada tenemos que saber cuánto es lo que dura normalmente un embarazo. Normalmente un embarazo es desde la última regla empezamos a contar y de ahí empiezan a contar las semanas. De, ah. Obviamente sabemos que a los 15 días es más o menos el día de la fecundación, sin embargo, eh, de ahí empezamos a contar desde la última regla y son 40 semanas cuando nos da la fecha probable de parto. Uh -huh. 40 semanas equivaldría más o menos a 9, a 9 meses calendario, ¿sí? No, son, die, son 40 semanas, no son 10 meses, porque son 40 semanas son 9 meses calendario y es donde viene la discrepancia entre sí. meses y semanas. Pero normalmente 9 meses calendario son 40 semanas. Podemos dar nosotros una oportunidad de darle una o dos semanas más para que este bebé tenga la oportunidad de desarrollar trabajo de parto y que nazca siempre y cuando todo esté en condiciones normales. Es decir, que tenga buena cantidad de líquido, que tenga buen peso, que, la, que el, el tamaño de la peli sea adecuado para el tamaño del bebé, etcétera. ¿Qué sucede después de esa semana 42? Después de la semana 42 ya lo consideramos nosotros un embarazo prolongado. ¿Cuáles son los riesgos de un embarazo prolongado? Generalmente la placenta ya para la semana 41, para la semana 42, empieza a, a, a funcionar ya un poquito menos. Es decir, ya no pasa el flujo de sangre como pasaba normalmente durante todo el ya embarazo. No trabaja igual. Que principalmente pues, es lo que le está nutriendo y dando el oxígeno al bebé, ¿no? Entonces, se da cuenta que tú le estás pasando toda la sangre a través de la placenta al bebé, le estás pasando nutrientes, le estás pasando oxígeno. Si de repente empiezas a cerrar esos vasos, empiezas a, 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 a la placenta, como yo les digo a las pacientes, se da cuenta como que ya está cansada y se quiere jubilar, ya, ya, ya no trabaja igual, ¿no? Ya sí. prácticamente ya no funciona como normalmente funcionaba. Les digo, y es muy semejante como si tuvieras un, un buzo en el fondo del mar y de repente le empezaras a, a, a apretar la, la manguera, manguera, ¿no? Empieza como que le hace falta claro. algo. Entonces, el bebé empieza a ponerse en estrés. Entonces, un bebé con embarazo prolongado es un bebé en estrés. Es un bebé en estrés, ¿por qué? Porque le hace falta un poco más de oxígeno, le hace falta un poco más de nutrientes de para, seguir, para seguir su metabolismo. Y si a esto le aunas que le ponen las contracciones, es decir, más estrés aún, porque en cada contracción es normal que haya una vasoconstricción, es decir, que los vasos sanguíneos se cierren y por lo tanto el flujo sanguíneo aminora. Si a esto, a pesar de que la placenta ya está media viejona y madura, le pones las contracciones del trabajo de parto, obviamente este bebé se vuelve muy susceptible, es decir, muy lábil. Son bebés que si no los, los vigilamos adecuadamente, fácilmente pueden empezar a batallar o a tener sufrimiento fetal. ¿no? Entonces, tan es importante o tan es peligroso tener un bebé prematuro como lo es tener un bebé prolongado. ¿sí? Tiene que ser en su tiempo. Exactamente. Tiene que ser en su momento, obviamente, mientras el embarazo y las condiciones de la madre no lo permitan, porque en ocasiones hay enfermedades o situaciones que nos pueden obligar a tener que interrumpir romper este embarazo, pero mientras todo esté bien debe haber un momento exacto. ¿Cuándo es el momento exacto? Bueno, es entre la semana 37 y la semana 41 generalmente. Ya después de la 41 hay que tener claro. mucho cuidado y antes de la 37 se habla También. de un embarazo prematuro. ¿Por qué por quererlo alargar, doctor? ¿Por qué una paciente diría bueno, no, por, por ser un parto natural? Exactamente. La idea, la idea de dejarlo la idea, si, si dices tú ya tiene 38 semanas, ya está maduro, tiene buen peso, ya puede respirar, ya, lo, ya puede estar perfectamente bien fuera de la madre. El, 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 el único, la única intención de dejarlo a las 39, a las 40 o a las 41 natural? es que desarrolle un trabajo de parto de manera natural, de manera, de manera fisiológica para que desarrolle un parto y que se nazca por parto natural. Entonces, ¿Qué, es lo que, exacto, ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces, si vemos que está llegando a la semana 41, ya estamos llegando al límite y no desarrolla, pues se puede hacer un inducto conducción, es decir, podemos provocar las contracciones aún teniendo la intención sí. o el objetivo de que sea claro. un parto natural, pero no esperar a más tiempo, porque entre más tiempo pase, la placenta va siendo cada vez más vieja, por decirlo claro. así, empieza a funcionar menos y eso nos pone en estrés a nuestro 